ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এই ভিডিওতে আমরা দেখব সুপার পজিশন থিওরাম তো সুপার পজিশন থিওরাম অনুযায়ী বলা যায় যে কোনো একটি নেটওয়ার্ক বা কোনো একটি কোনো একটি সার্কিটে যদি একের অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে তখন কোনো একটি এলিমেন্টের অ্যাক্রসে যদি আমরা ভোল্টেজ নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেই এলিমেন্টের উপর প্রতি সোর্সের জন্য যে ভোল্টেজটা থাকে তার এলজেপিক সামি হচ্ছে সেই এলিমেন্টের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে আমরা এই সুপার পজিশন থিওরামটা আরও ইজিলি যদি বুঝতে চাই তাহলে ধরে নিচ্ছি এই একটি নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কে দুইটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে একটি হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্স আর একটি হচ্ছে কারেন্ট সোর্স তো এখন আমরা যদি এই আর টু রেজিস্ট রেজিস্টার অ্যাক্রসে যদি ভোল্টেজ নির্ণয় করতে চাই ভিহিকল ওয়াট ধরে নিলাম ভি টু তখন কিভাবে করব তখন হচ্ছে প্রথম স্টেপ যেহেতু দুইটি সোর্স আছে প্রতি সোর্স অ্যাট এ টাইম একটি সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে বাকি সব সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট রাখতে হবে তো ধরে নিচ্ছি প্রথমে আমি এই কারেন্ট সোর্স থেকে অ্যাক্টিভ রাখবো তাহলে প্রথম স্টেপ হবে প্রথমে প্রথমে একটি সোর্স নিয়ে কাজ করতে হবে তো এখানে কারেন্ট সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ রাখলাম আই আর যে ভোল্টেজ সোর্সটি আছে সেই ভোল্টেজ সোর্সটি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেব ভোল্টেজ সোর্স ডিঅ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভেট করা মানে সেখানে হচ্ছে একটি শর্ট সার্কিট দিয়ে দেব তো তখন এরকম একটি সার্কিট দাঁড়াবে তো আমরা এই ভি টু নির্ণয় করতে চাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে আমরা যে থিওরামগুলো জানি বা সার্কিট সলিউশনের নর্মাল নিয়মে হচ্ছে আমরা সলিউশন করে এখানে একটি ভি টু পাবো তো এক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যে ভোল্টেজ সোর্স যেটা থাকে ভোল্টেজ সোর্স হয়ে যায় শর্ট ওকে এখন পরের স্টেপ কি হবে এখন পরের স্টেপ হবে আমরা এখানে একটি ভি টুয়ের মান পাবো তো ধরে নিলাম এই মানটা হচ্ছে ভি টু ওয়ান দেন হচ্ছে পরের স্টেপে এই কারেন্ট সোর্স যে রয়েছে কারেন্ট সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেবো এই ভোল্টেজ সোর্সটিকে অ্যাক্টিভ রাখবো তাহলে কি হবে তাহলে যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা থাকবে ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা আনছি দেন রেজিস্টর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নর্মালি আমরা ড্র করে নিচ্ছি কারেন্ট সোর্স যেটা থাকে কারেন্ট সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা মানেই হচ্ছে কারেন্ট সোর্সকে ওপেন করে দেওয়া তো এই পাথটা থাকবে ওপেন এরকম তাহলে কি হলো আর ওয়ান আর আর টু তো এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ থাকবে সেটাই হচ্ছে নির্ণয় করতে হবে এটা ভি তো এই ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা ভোল্টেজ পাবো সেটা হয়ে যায় ভি টু টু তো দুইটি ভোল্টেজ পেয়ে যাব তো আমরা লিখতে পারি যে নোটে কারেন্ট সোর্স যেটা থাকে কারেন্ট সোর্স হয়ে যায় ওপেন ওকে তো তার মানে এখন কি হবে দুইটি সোর্স দুইটি সোর্স আলাদাভাবে যে ভোল্টেজগুলো পেয়েছি ভি টু ওয়ান ভি টু টু তখন ভি টু ইকুয়াল হবে ভি টু ওয়ান প্লাস ভি টু টু খেয়াল রাখতে হবে এই সুপার পজিশন থিওরামটা অ্যাপ্লিকেবল শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকবে তখনই হচ্ছে আমরা এই সুপার পজিশন থিওরামটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো শুধু হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সগুলোর জন্য আচ্ছা তো আমরা একটি হচ্ছে যদি উদাহরণ দেখি তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা সাদিকু স্যারের বইয়ের প্র্যাকটিস প্রবলেম ফোর পয়েন্ট ফোর সলভ করব তো এক্ষেত্রে আমরা যে নেটওয়ার্কটা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে একটি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে তো যেমনটা বলা হয়েছিল শুধুমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য সুপার পজিশন থিওরাম অ্যাপ্লাই করা হয় ডিপেন্ডেন্টের জন্য করা হয় না তো এখানে দুইটি সোর্স আছে সুতরাং অ্যাট এ টাইম আমরা একটি সোর্সের জন্য কাজ করব তো এক্ষেত্রে বলা হয়েছে ভি এক্স ইকুয়াল ওয়াট তো আমরা হচ্ছে ভি এক্স দেখতে পাচ্ছি এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি এক্স তো আমাকে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করতে হবে তো প্রথমে আমরা দেখে নিই প্রথমে আমরা দিয়ে নিব যে ভোল্টেজ সোর্স যেটা আছে তো ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা অ্যাক্টিভ রাখছি আর কারেন্ট সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট রাখব তাহলে ভোল্টেজ সোর্সকে আমরা অ্যাক্টিভ রাখলাম যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা হবে সেটা হচ্ছে ড্র করে নিচ্ছি তো যেহেতু কারেন্ট সোর্স আমরা ডিঅ্যাক্টিভেট করা মানে ওপেন সার্কিট সুতরাং এখানে কোনো কানেকশান থাকবে না আর হচ্ছে এইভাবে আরেকটি রেজিস্টার আর ইন্ডি আর যে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স রয়েছে সেটি তার জায়গা মতোই থাকবে এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না তো আমরা মানগুলো লিখে নিই টোয়েন্টি ওহম এটা হচ্ছে ফোর ওহম আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি এক্স আর আমরা যে দেখতে পেয়েছি এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হচ্ছে ভি এক্স তার মানে হচ্ছে এই নোট ভোল্টেজ হচ্ছে ভি এক্স ওকে টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট তো এখন আমরা দেখ আমরা হচ্ছে প্রথমে এই ভি এক্সের মান বের করতে হবে তো নাম দিয়ে দেবো এখানে ভি এক্স ওয়ান ওকে তো এক্ষেত্রে আমরা ভি এক্স কীভাবে বের করতে পারি আমরা কে সি এল অ্যাপ্লাই করতে পারি এই কারেন্টটা এভাবে আসছে এই কারেন্টটা যাচ্ছে আর এই কারেন্ট আসছে এই নোডের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে যে কারেন্টটা আসছে সুতরাং টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস ভি এক্স ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি
তাহলে কি হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল ভি এক্স যদি কমন নেই ওয়ান বাই ফোর আর হচ্ছে প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটরে দেখে নেব কত হয় তার মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান তো এক্ষেত্রে আসছে হচ্ছে ভি এক্স ওয়ান বাই ফাইভ লেফট সাইডে তো রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি ওকে টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইন্টু ফাইভ আসে হচ্ছে ভি এক্স ইকুয়াল সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ তো এই ভি এক্সের মানটাকে আমি ভি এক্স ওয়ান দিয়ে দিচ্ছি প্রথম সোর্সের জন্য যেহেতু এরপর হচ্ছে আমার ইকুইভ্যালেন্টের সার্কিটটা কি হবে এরপরে দ্বিতীয় স্টেপ তো আমাদের যেহেতু দুইটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স রয়েছে প্রথমে আমি ভোল্টেজ সোর্স নিয়ে কাজ করেছি এখন আমি কারেন্ট সোর্স নিয়ে কাজ করবো সুতরাং ভোল্টেজ সোর্সটাকে ডিএক্টিভেট রাখবো তো আমি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা এঁকে নিই ভোল্টেজ সোর্স ডিএক্টিভেট মানে হচ্ছে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে আর টোয়েন্টি ওহো আমরা যে কারেন্ট সোর্সটি রয়েছে সেটি নিয়ে কাজ করবো এখন এরকম ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটি হয়ে এঁকে নিচ্ছে আর ডিপেন্ডেন্ট যে সোর্স রয়েছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটা তার জায়গায় থাকবে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সে কোনো চেঞ্জ হবে না টোয়েন্টি ওহো দেন হচ্ছে ভি এক্স দেন ফোর ওহো আর হচ্ছে এর মান ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি এক্স ওকে এখন হচ্ছে এই ভি এক্স বের করতে হবে বা বলা যায় যে এই নোট ভোল্টেজটাকে বের করতে হবে তাহলে এখন কি করা যাবে আবার হচ্ছে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করা যাবে তো এই কারেন্টটা আসছে দেন হচ্ছে এই কারেন্টটা ধরে নিচ্ছি যাচ্ছে এই কারেন্টটা আসছে আর এই কারেন্টটাও যাচ্ছে ধরে নিলাম তো এক্ষেত্রে কোন কোন কারেন্ট আসছে এই নোট হচ্ছে ফোর ফোর ও এখানে হচ্ছে আমাদের যে কারেন্ট সোর্সের মান সেটা হচ্ছে ফাইভ এমপিয়ার ফাইভ এমপিয়ার সুতরাং এখানে ফাইভ এমপিয়ার আসছে এরপর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি এক্স এই নোটে চলে আসছে আর নোট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ভি এক্স বাই ফোর আর এই নোটের ক্ষেত্রে কি হবে প্লাস ভি এক্স বাই টোয়েন্টি ওকে তো এখন আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে নিই ফাইভ ইকুয়াল ভি এক্স যদি কমন নেই ওয়ান ফোর্থ প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান দেখা যাক যে কত আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তো এক্ষেত্রে আসলো হচ্ছে ভি এক্স ওয়ান বাই ফাইভ সুতরাং এখানে যদি আমি এই ভি এক্সকে ভি এক্স টু লিখি তো হবে ভি এক্স টু ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট ভোল্ট তাহলে এখন আমার সুপার পজিশন থিওরিম অনুযায়ী এখন হচ্ছে এল জেব্রিক সাম লাগবে তো এল জেব্রিক সামের জন্য কি করতে হবে আমার যে দুটি সোর্সের জন্য যে দুটি ভোল্টেজ পেয়েছি ভি এক্স ওয়ান ভি এক্স টু তার হচ্ছে এল জেব্রিক সাম মানে হচ্ছে যোগ করতে হবে সুতরাং ভি এক্স হবে ভি এক্স ওয়ান প্লাস ভি এক্স টু তাহলে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আসবে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ফুট এটাই হচ্ছে ভি এক্সের মান তো এভাবে সুপার পজিশন থিওরাম অ্যাপ্লাই করে যদি একের অধিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে তখন হচ্ছে এই নিয়ম ফলো করে সার্কিটকে সলিউশন করা যায় খুব ইজিলি তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও